。干嘛呀？这是。这这是你原来的家啊？对呀、啊，我们住了三年多吧。你傻呀？这家不要你嫁我哥？你说什么呢？你不怕你哥说你胳膊肘往外拐呀？呃，不是。你知道我以前怎么想你吗？怎么想？我以前一直以为你就是一无业游民，看上我哥就看上他点钱了，想傍大款才找的我哥。你哥可真不是什么大款，撑死是叫做什么来着？经济适用男。是啊，所以我这不是想不明白吗？不是你，你方儿这么好婚你都离，哎，这要我，他出去再找小三让他找去呗，他爱干嘛干嘛，这房子是我的。钱在我手里，我才不在乎呢。<笑>那你还跟胡子分居干嘛呀？哎，我跟你说啊，生孩子这个事情啊，你还是别对胡子那个样子，好不好？不是，哎，那是我一个人责任，他根本就不好好配合我，不配合我就算了呗，他还老打击我，什么男的呀那是？反正我心目中的理想男人不是那样的。那你心目中理想男人是什么样的呀？哎，说说你前夫吧，你前夫到底是一什么人啊？张总。哎，小陈来了。正在给您出浴。啊，行，放那儿吧。啊，走。小陈，那个去办一下那个出院手续，把费用交一交。啊，已经办好了。啊，是吗？那我车开来了吗？开来了，就在楼下。您现在自己能开车吗？够呛。那我这几天给您当司机好了。那好啊，那不过麻烦你了。别客气。啊，对了，那个身上还有钱吗？有，交了住院费还剩一万多。嗯，拿出来。有一件事儿，比你给我钱还好使。怎么着，让我买你一万块钱的下水？客气了，您这位吃不了我那下水。能不能这样？你给你手下的每一名员工，在杨天珍那儿买一份保险。说实话啊，我来照顾你是冲着杨天珍来的，啊，你能不能为他也做一点点事情？这样的话，我们两个就算是扯平了。他挺准呀、啊。这时间，时间值三十块钱吧。我们有钱人这么忙。再说了，你们下回干活麻利点儿，要不然我打电话投诉你们。谁、哎、干嘛呢？这是啊，在我家，什么意思？张总，这好像是杨姐请的钟点工。哦，钟点工啊，好好好好好,好,好，干完了是吧？干完那先走吧，谢谢杨干的不错，挺干净的。下次还找你们啊，回去吧，回去，回去，回去。哎呀，回家真好。哎，冲冲。哎呦，我哎呦呦呦呦，我睡着了刚才啊，啊，我没有往那趴着呢。成功，刚才上去放行李。啊，放行李啊，待会下来跟爸爸玩。啊，小陈，那个晚上在这吃饭吧。啊，好，谢谢。好点了吗？哎，天真，要是放下来了。啊，我安排他们都打扫完了，你这家里啊是够乱的。虫虫想你了，想今天晚上跟你睡。那你要是不方便的话，我也可以带他走。不，我太方便了，太方便了。虫虫在家里还有点人气儿。那个，这段时间麻烦你了，谢谢。嗨，说客气话干嘛？没事儿，没事儿，真没事儿。不过，你也的确不是小伙子了，以后多注意点身体吧。我知道。哦，对了，那个这次生病，我突然知道了
，健康真的很重要。我再想给我公司里的员工买人买一份保险，你那儿有没有合适的？帮我介绍一下，那个价格上帮我优惠点。嗯，你不是开玩笑吧？没有，我说的真的。麻烦了？不不，不麻烦不麻烦，我还得谢谢你支持我工作呢。你放心，我们公司是特别正规的公司，所有的单我一定亲自整好。谁啊？你怎么还不走啊？ Oh, 是这样，我忘了给你介绍了，这位是小米，是我现在的小姑子。哎，你好，你好，你好。啊啊，你好。那我们先走了啊。老大，老大。哎，成成，妈妈要走了，今天晚上跟爸爸在一起啊。嗯。小珍，帮我送送你杨姐。行，杨姐，我送你。好，谢谢啊。要听爸爸的话啊。好。妈妈走了啊。嗯，再见。谢谢你啊。哎呦，再见。爸，我来看看我最近的考试成绩。啊，考试成绩啊，我看在哪儿呢？哎，明天早上你别睡懒觉了，跟我一起早起去成名公司把那个保险约给签了。哎呀，你让我多睡会儿吧。睡觉重要还是挣钱重要啊？嘿，来我们家才几天呢，说话怎么跟我妈一个味儿啊？一家人嘛，哎，你最近不恶心了？不恶心了，我还特别能吃呢。我跟你说，明天我们签完单子之后去医院做个 B 超，你就能看见他。哎呀，其实啊，我现在已经看见这小子了。我儿子啊，正在你肚子里边翻跟头。哎，别说啊，要说我儿子正实在。哎，等等，你说什么？叫什么？正实在啊。怎么叫这名啊？你，你老说我现实，我给孩子起个名字叫实在吗？你叫正现实就很奇怪了，再给他叫正……那好吧，那实在就实在吧，反正比现实强。实在啊，这会儿正在你肚子里边练狗刨呢。哦，对了，待会儿下去你给虎子打个电话啊。干嘛？明天叫他到家来吃个饭吧，他们俩老分着，不是个事儿啊。的事我懒得管，还是得管啊！去打个电话好不好？行，我看在我儿子实在的份上，我实在一把。吃饭没？有空，有有有空。哥，谁让你给我打电话？打那么多废话！你嫂子。哦，谢谢哥，哥再见。哥。睡不着，你睡不着，叫声哥就能睡着了。我又不是安眠药。行了行了，别喝了别喝了，明儿还得上班呢啊。两五块钱的哥，五块钱的，行，四块五啊，四块五。以前没钱烦，现在有钱也烦。不结婚烦，结了婚还烦。人家生了孩子的烦，我这想要孩子要不着孩子的更烦。哟，你总是学哲学了，有点哲学思想啊。嗯，真没意思。长大一点都不好。还是小时候好。
我刚才还想呢，你说咱家以前多穷啊，妈一个人拉扯咱俩。那现在想起来，每天都可高兴了。你还记不记得小时候？小时候我说我要吃鸟蛋，多高一棵树啊！你跟猴似的，蹭蹭蹭就上去了。你别提了啊，那哪是鸟窝呀，那是个马蜂窝。好家伙，吃的我一身包。<笑>你本来眼睛就小，遮的眼睛都没了。<笑>哎呦，回到家呀，妈是暴揍我一顿呐、啊。好家伙，打的我嗷嗷叫啊，打我还不解恨，拿着擀面杖啊，哐哐哐打。对对对。<笑>小时候多好玩啊。哥，你跟我说实话，你不用照顾我感受哈。你是不是特烦我呀？小时候我就是你的小尾巴，到处给你惹麻烦。现在我都这么大了，我也结婚了，你也结婚了，我还是你的小尾巴，还给你添麻烦。你说这干嘛呀？那那谁让你是我妹妹呢？是吧？你说。哎，你知足吧你，你多幸福啊！有一漂亮媳妇儿，又有一乖宝宝。哥，你说我是不是遭报应？是不是因为我太坏，我老干坏事，老欺负人，所以现在我想要小孩要不了？你说什么呢你？你给我呸呸呸呸！呸呸呸！瞎说！我跟你讲啊，要孩子这个事情啊，你不要着急。不是有那么句老话吗？叫提住气，稳住裆，拉了裤裆咱不跑。<笑>什么玩意儿？我的妈呀，还哭了！谁的眼泪在飞？熊猫的眼泪在飞，要命！别着急，缘分到了，孩子自然而然就来了，是吧？只要你跟虎子好好过日子啊，啊，别瞎折腾。听见没有？把日子过好了，什么东西自然而然就来了，啊！哥，我可替你高兴。谢谢，我替我儿子，正实在谢谢你啊。谁？正实在啊。谁正实在啊？我儿子呀、啊。那你们都说我现实现实行，我儿子实在，咱实实在在，行吗？行，那你跟郑实在说，姑姑问他好。谢谢实在的。行了，别和他睡觉了啊。哥，以后不管我多大岁数了，你都别烦我行吗？可能我一辈子都得当你小尾巴。是支票付。小陈，你到办公室来一趟。嗯。等一下，我秘书来了，你跟他说吧，看你方便。谢谢你啊，成明。别说谢了，你也不用谢我，我也不用谢你，咱俩两不相欠了。程总，啊，小陈啊，嗯，把那个你们公司的账号写在这个地方啊。行，我拿出去填，一会儿您过来取就可以了。好嘞。啊，你跟那块儿去吧。那我就走了啊，再见。哎，我觉得这个正现实好像挺适合你的。
就富裕喽！你行啊你啊！我妈说我可有福了，我也觉得是。傻人有傻福是吧？嗯。哎，续夜吗？必须的，看咱儿子去啊！走。看出来了吗？这是头，这是胳膊，这是腿。医生，医生，这是头。对。这是胳膊。对。这是腿，没错。医生，医生跟我说，我给他拍下来。你不用，你待会儿我给你那个打印一份，你另交费就行。交交交，多少钱都交。<笑>等一下哈，我把声音调一调，让你们听听他的心跳，可以让他听听。分钟跳一百二十下或者是一百六十下都是很正常的，你不用担心，这孩子特别健康。就是这样的。等一下，我给我妈打个电话，让她听听她孙子的破事。哎妈，妈你别吭声啊，你别吭声。你听，你听听你孙子的心跳声，你孙子的心跳声。哎呀，这小肚儿嘣嘣起呀！啊，哎呀，没想到过两天就要当爸爸了啊！什么过两天，还有好几个月呢。你听刚才咱孩子那个心跳声，咕咕咕咕咕咕咕咕，一听就是儿子。哎，你看那小胳膊小腿啊，一个都没少。说什么呢？能少吗？都健康着呢。是是是。哎呀，我妈要是能看见这个大孙子，高兴的得憋口气去，你信吗？你带我去哪儿啊？哎呀，你看看我这一激动可忘了，停车场在这边儿。哎呀，媳妇儿啊，你别说了，我真心。哎呀，等孩子生出来，一定不能让你带。为什么？你肯定得把他给惯坏了。那是必须的，我这么大岁数，要个孩子容易吗？哎呀，不用扶着我，我这才几个月，让别人看见不笑话呀？谁看呢，在家里。哎呀，你别说，这个楼梯是有点陡哈、啊，干脆这么着得了，妈不在家，你搬楼下住吧。也行。呃，我去物业买点店，没了。啊，给我吧。好。哎哎哎哎哎，别玩了，别玩了，那店长是你爹啊。是我爹，不就是你爹呀？什么？这样啊，家里没电了，我去买点电。我怕突然间断电，大热天的，热了你嗓子。我怕突然间断电，那冰箱里东西坏了啊！我怕你啪你啪你啪啪啪！哎呀，咋那么胆小呢？你还怕啥呀？我啪你行了吧？看好你嫂子啊！行，放心吧。我去了啊。行啊，干嘛一直坐这儿呢？啊，守着我呢？啊，那当然了。现在你是咱家重点保护动物，我都成动物了。嫂子水没倒吧？没有。哎呦，吓死我了！我以为你顺手把它放了呢。怎么了？留着冲厕所呀。以后啊，你洗澡就用盆浴，多好，又舒服又省水。之后你什么都甭管，我收拾。我楼底下厕所还没冲呢，我拿你冲个厕所啊！哎，你跟我哥说，我跟你们留半缸，晚上让他想着拿你冲厕所。行，咱们环保，节约用水，好吧？你慢点啊！嗯嗯嗯嗯，哎呦，哎呦，哎呦！
先生，我可把这次倒进去啊！你慢点啊，别闪着腰了，小心别滑着啊！一颗啊，来来一颗，嗯，按时吃。甜甜的，喂，妈，哎，您今天怎么没过来啊？哎呀，妈感冒了，怕传染给你。哎，等妈好了，呃，我再过来啊。怎么感冒了呢？现在好点没有啊？哎呦，那您得小心身体啊。我跟您说，我今天去做 B 超了，孩子都挺好的。是吗？哎呀，那太好了！哎，有没有请大夫看看？呃，是男孩女孩啊？知道这干什么呀？知道了，你,你不是都得要吗？<笑>是是是，只要是个健康的宝宝，男孩女孩都无所谓。<笑>是，不过呢，我挺想要个儿子的。等他长大了，可以跟虫虫做个伴儿，保护姐姐，对吧？哎呀，愿望能实现就好了。那您那个睡觉注意，那个空调别开太大啊。那行，那就这样啊。啊，你自己小心点吧啊，挂了。还说什么了？上医院检查了。啊，这孩子非常好。哎呦，太好了。
我嫂子流产了，我哥现在正在医院照顾呢。什么？你要是有时间，给我哥拿点钱，看他要不要什么帮忙。老婆，你刚才是不是跟我说说你把嫂子弄流产了？我不是故意的，我得赶快走了，趁我哥还没反应过来，要不然他给你弄死。不是你干嘛去啊？一时半会儿跟人家解释不清了，别烦我了。干什么你？干嘛呀你？你干好了。啊、郑小米，我万万没想到你会变成今天这样。你嫉妒人家可以，你爱怎么嫉妒就怎么嫉妒，你干嘛给人家弄流产了呢？虎子，我不是故意的。没想到连你也这么看我，我这跳进黄河我也洗不清。妈现在也路上了，我都不知道该跟他们，该跟他怎么交代。周小米，周小米，告诉你，以前你慢点儿，横点儿，我都可以忍着你。那是因为我把你当成我自己的野蛮女友，我宠着你。可是今天我特别恨我自己，是我把你给宠坏了，郑小米，你能不能醒醒啊，郑小米？我真的不是故意的，怎么说怎么就是我。跟我去见嫂子。不行，嫂子他妈现在也去了，我怎么跟大家说我也说不清楚，我得先避避风头。郑小米，今天用水也不能到你这份上啊！弄得满房盖水是个事，谁能不摔跤啊？郑小米，你能不能不所有事都为你自己一个人想？这家里不光你一个人，你能不能也为别人想想？临走的时候一再跟你说，跟你说，好好照顾你嫂子，好好照顾你嫂子。你脑子想啥？你脑子想啥呢？我家里全揍死你！你让我说你什么好？你嫂子都这么大年纪了，她怀个孩子容易吗？俺大孙子没了，没了！俺紧赶慢赶，紧赶慢赶往回赶。你说你，哎呦，你气死了，气死了！哎呀，没啥说的。妈，你消消气儿。妈，我有件事想跟你说。说啥呀？我要跟郑小米离婚。这都什么时候了，你还离婚离婚的？干什么？你这是？妈，我没开玩笑，我真心的。哎呦我天，烦死了，烦死了呀！哎呀，哥，哥，我错了。我知道我现在说出大天来没用，要不然，要不然你打我一顿吧，打我一顿出出气。我不想听你说话，你们也都别说了。事情到了这一步，说这些还有什么用啊？不过你嫂子也说了，她也有责任。嫂子。嫂子，我真的不是故意，嫂子，但非我要是故意的，我就天打五雷轰，让我这辈子都生不出孩子来。别胡说八道，小米，我没有怪你，真的。这两天，我躺在床上也想明白了，也许我跟这孩子没缘分吧。我真的没怪你。别瞎想啊，妈，你们都别难过了，不就是孩子没了吗？又不是生不了了，再找机会生啊！哎呀，天志啊，妈现在才知道，你这个孩子啊，有度量。
，比他们谁都强。过了啊。你干嘛呢？干嘛呢？我错了，你错什么呀，哥？都怪我，我没教育好郑小米。你教育郑小米呀？是郑小米教育你吧？你看你这窝囊样啊，长得吧挺像个男人，名儿也挺像个男人，你这名儿怎么跟你这个样就不匹配呢，哥？要不我,我改个名吧，哥，只要你能不难受，你叫我傻子我也听。哎呀，哎呦，老伴儿，行了行了，别生气了啊，生气也没用啊，一会儿又凉了，你胃又不好。你说讨厌不讨厌？小被子我都做好了。只要咱们天真没事就行，别的什么也甭管了，好不好？他能没事吗？都四个多月了，跟生孩子有什么两样啊？哎，你是不是又跟亲家翻脸了？看见他们家人我就来气。要我说呀、啊，爷别那么着。我想啊，他们家比你还着急呢，人家毕竟是他奶奶。哎，你说这正现实，怎么会有个那么烦人的妹妹？我不能提他，哎，我一提他，就恨不得打他两拳。行了行了，吃饭吧啊，好不好？哎，爸妈，哎，你们回来了，回来了，吃饭了没有？吃了吃了吃了，吃完了啊，吃过。哎呦喂，你走了。妈，怎么了这是？不说话了，又给我爸生气了。不是。您这不是因为我吧？这不可能，我这刚进门，我还没说话呢。阿爸，那那也是不可能因为我吧？哎，怎么了？哎，噔噔噔噔，妈，你看，这给姐姐小宝宝买的好玩吧？这是一特地买的。哎，挺好看的呀，这挺贵的呢。姐的孩子没保住啊？这这怎么回事啊？我姐她不一直挺好的吗？都是那个讨厌鬼郑小米，他为了什么省钱省水，不知道怎么搞的，弄得满屋子都是水，你姐姐不小心摔着了。哎呦，这搅屎棍他怎么那么讨厌呀、啊？他那是不是他自己生不出来，他嫉妒我姐，他成心的吧？哎，那我姐她现在怎么样了？遭了不少罪，在家里躺着呢。要要不咱们去看看姐吧啊！妈，你去看看你姐。要不然，我觉得还是把姐接回来，你跟爸照顾比较好。你说跟他们家那那几个人，他们谁能照顾好姐姐呢？哎，我怎么没想到呢？是啊，应该把她接回来。她在那个家，肯定受了不少窝囊气。明天我们去那边，就把他给接回来吧。这不太好吧？这有什么不太好的？就这么定了。妈，明天我跟你一块儿去啊。婷，先回去吧。哎，好。回家吧，咱。我没有家。你不是玩真的吧？你。你看我笑了，再开玩笑。你凭什么不原谅我？嫂子，她能原谅你，是。
说明嫂子她大度，不代表你没有犯过错。我今天不能原谅你，真的是因为我不知道我们俩将来要怎么再过下去。我已经够低三下四想抽自己了，别得寸进尺哈。你就当放我一马好吗？你诚心吗你？我真的是为你好。长痛不如短痛。我是一个男的，怎么着都好说。可是再怎么拖下去，我真的怕你选择机会越来越少了。你是不是真跟隔壁那小寡妇好上了？只要你心里面觉得舒服，说什么都可以。老虎子，我告诉你，你要跟我离婚，这房、钱还有咱家的店，跟你一点关系都没有，那都是我婚前财产。婚前财产，小米，你是不是一开始的时候就已经想好了？怪不得为难嫂子的时候。这么专业，你你放心，钱我一分不要。你也看看，桃虎子真离开你郑小米之后，会不会被饿死？我气糊涂了，糊涂了，我都是气懵了。我刚才说都是气话，咱不说气话了，行吗，胡子？如果我们两个人真的可以都回到从前的话，我一定不会选择跟你在一起。不是因为今天我后悔了，而是因为我真的真的无法面对今天这样的结果。相信我。看到了吗？这是头，这是胳膊，这是腿。
心呐。万一将来生的是个闺女，长得像你，砸我手里该怎么办呢？那要万一是个儿子呢？外甥睡觉了，长得像他就是那个大帅哥吗？躺着吧，我跟你说，躺着比较保险。哎，人家说了，做完流产后，你要是不躺着，那那容易子宫下垂。哎呀，赶紧赶紧，来，赶紧，赶紧，赶紧躺下，好保证躺着。亲家，哎，有事跟你商量。哦，菲菲，嗯，你把这个，那我拿喝了它，慢点啊，哎，行，哎，姐，慢点啊，哎，好，姐。想把天真接回家住段日子，为啥？孩子已经这样了，这责备的话我就不多说了。反正我心里不痛快，这事我也不想瞒你。哎呀，虽说是小月子，但得好好静养。我是她亲妈，怎么补养，我心里最清楚了。姐，你要不你吃点儿？我待会儿吃吧，先放那儿。啊，谢谢。哎呦，姐，你你现在心情怎么样啊？啊，比前两天好点了，平静一些了。哟，姐，你你心可真够宽的。我跟你说，这要换了是我，哎，在婆家出了这么大的事儿，我跟你说，我我肯定跟他们没没了，我肯定不会善罢甘休的我。我这胡说八道什么呢？我，哎，你你喝粥吗，姐？没事，放心吧。我现在心情挺平静的，我已经接受这个事实了。也许这就是天意吧。哎，哎呀，亲家，你这心情俺理解，俺知道你心里难受。你放心，亲家，俺保证把天真给你伺候好了，行不行？哎呀，我真不知道说什么好了。不过我告诉你，这事要在我们家里，那是绝对不会发生的。是啊，是啊。其实吧，我也是为你们老郑家好，我把天真养好了，再把他送过来。我就是不放心他在这儿。好了。就这么定了啊！菲菲啊，哎妈，一会儿帮着你姐收拾一下东西，咱们回家、哎。好，回家？回哪个家啊？回咱们自己的家。我已经跟你婆婆商量好了，接你回家住段日子
，正好家里没有人，你这个小月子，我一定给你伺候好了。现实啊，你赶紧回来！哎呦，你岳母要把天真接回去，快啊，到小区了，快快快快，赶紧的！那我在这住的也挺好的呀，挺好的，挺好的，挺好的，能出这种事儿了？就是。你少插嘴吧。你啊，到了家就安心养着。郑先生如果不来接你，就别回来，也得给他们家一点教训。等郑先生回来，我还跟他说呢。郑小敏这个人不能让他来了，真是个害人精。嗯，就是。哼。那，妈，等现实回来再说吧，好吗？多了，你赶紧回去！我要搞死我呀，虎子真走了，跟我离婚！妈妈，哎呀，烦死了，烦死了，简直是！妈呢？这儿呢？不是我那个妈。几个妈？不，丈母娘。啊，快快快，走路上，赶紧赶紧赶紧去！哎呦，你我这够乱的了，姐夫。哦，妈，听说。你要把天真接回家。是啊，先生，你看家里现在乱成这样，我把天真接回去，等他养好了再给你送过来啊。好吧，好吧，一会儿我送你们回去。哎，我先看看天真。媳妇儿，其实我觉得我我住在家里也可以。要不你先回去吧，家里呢是比较乱，我怕影响你休息。再说了。我可以到妈那儿去看你呀、啊。你真是这么想的？回去吧。你看啊，这小米来了，指不定又发生什么事儿了。我把他的事儿处理完了以后，我回去接你，好吗？我还担心你会不高兴呢。谢谢你啊，你真体贴。我是谁？谁是我？<笑>呀？你呀，就踏踏实实在妈这儿休养着吧。啊，需要什么给我打个电话，随时我送过来。回家之后你别跟小米急啊，他现在心情也挺不好的。行了，家里的事你甭管了，我来处理。其实你姐夫这人吧。还是不错的，不错，他不做管什么用？他那妈呀，他那妹，那就俩搅屎棍，没空天下不乱。行了行了，那说人家呢，说你呢，走走。哎呦妈，我说他，你怎么又不说我呢？哎呀，跟你说过没有啊？嗯，出来混的，早晚有一天得还回去的。天天跟你说，对胡子好点儿。好点儿，你听吗？你把你话都当耳旁风，你听啥呀？这回好了，走就走呗，你就离，离，离了你找谁去啊？也就是虎子，就你这脾气，是个男人都没法要你呀、啊。他自己要离的，那我有什么办法呀？他啥呀？他呀？他不是你。整天把离婚离婚挂在嘴边上，还要跟人分居，我就是吓唬吓唬他。我哪想到他真走了？你说你要不搬到这儿住，你嫂子还能出事儿吗？妈，你怎么又扯这事儿啊？啊，能不扯这事儿吗？俺的心都碎了。俺天天盼孙子，盼孙子，盼啥没了？哎呀，你自作自受吧，俺管不了那么多。那你不听俺的。你说回来，跟他说。怎么了？啊？怎么了？虎子呢？回家了。
，回哪个家了？回老家了。哎，你们是不是不想过了？不想过，你们回家折腾去，别到我这儿来啊！我跟你说了多少回了啊，没有重大的生死离别，别到我这儿来。虎子都要跟我离婚了，你这还不叫生离死别的事儿啊？干什么？离婚。太好了，我太为虎子高兴了。啊，你看我哥，我怎么了？啊，你不是超车嚷嚷要跟人离婚吗？怎么着，人真要跟你离了，你害怕了？害怕了？行行行的，别说风凉话了。俺已经数落他半天了，想想我就来气。你现在就是给我掰一箱米那白药来，也弥补不了我心灵的创伤。我都跟你道歉道过多少次了，哥，我真的不是故意的。嫂子都原谅我了，你干嘛呀？那以后你们努力，你们再生一个嘛。你说的真容易啊，那是生孩子，不是老母鸡下蛋啊。哎，那你结婚这么多年？你怎么不生一个？来，你生一个我看看，你下一个蛋我看看。妈，哎呀，你说啥呢你？别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，就知道咦咦咦咦，有点新鲜的吗？给我来点。啊、干什么？别哭了，不是我说你。啊，好日子不过，你干嘛呀？啊，刚刚开个小饭馆，刚刚走向正轨，你闹什么闹？折腾什么折腾啊？你是不是不想闹个鸡尾狗跳不算完是不是？行行行行行行的，赶紧帮他想想办法啊！我有什么办法？找个找虎子去。我那儿还有杨天真呢。杨天真，杨天真有他妈还远呢，这可是你亲妹妹，你说你不管他谁管呢？虎子真的要跟甄小米离婚啊？反正他俩最近是不太好。依我看呢，这虎子早就该给太太教训了，哪有那么厉害的女人啊？我们单位就有女的，哎呦，厉害着呢，天天把老公训的什么似的，头都抬不起来，就这样着。你家你最后怎么着啊？人家就背着他，偷偷跟别人好了。那虎子应该不是这种人。我跟你们说啊，这男人是什么？他就是我们女人手里的风筝，风筝是什么呀？它是想飞的。我们只要牢牢的攥着风筝线，它要飞远了，你就把它拉近点它要飞近了，你就把它放远点就 OK 了。我对男人有研究。你怎么会那么懂呀？在哪学的？哎，你是不是把我研究透了？没有。我天天坐办公室没事儿干，就跟网上吊着呗。那现在网上什么没有啊？吊吊吊就吊会了，仅此而已。来了来了，哎，姐夫，哎，爸妈都在啊。哎，来了，你这刚回来就来看我？必须的。哎，明天我要准备回趟老家。啊，有事儿吗？啊，找虎子聊一聊。行，那这边有妈呢。你放心，行，忙你的吧。你放心吧，你来一下。哎，跟你说啊，现在虎子和小米闹成这样，我准备找虎子聊一聊。小虎这次还真是长脾气了哈，他准备不原谅小米了。那你跟他谈管用吗？应该没问题吧。不过小米啊，也是该吸取点教训了。是，我这个妹妹呀、啊，哎呀，就算是虎子想跟她好，我也得劝劝虎子，别那么快跟她好，整整这个小米。别这样，小米她已经很着急了，她知道这样不是更生气了？我都不生她气了，你还这样对小米？你真不生她气了？生气有用吗？还烧我脑细胞呢？你只能把心放宽点呗。我觉得啊，这事儿咱们就当成。是生命中的插曲吧，你别耿耿于怀了。我看得出来，小米心里还是挺自责的，别再给他压力了。我跟你说啊，就你刚才这番话，真应该让我妈和小米站在这儿好好听一听。哎，什么叫大气啊？这才叫大气。什么叫肚子大呀、啊？啊，谁肚子大？啊，不是大肚，这才叫大肚。肚大吗？讨厌。
我跟你说啊，妈，就你这个儿媳妇，那简直就是深明大义，天下难招。哟，对呀，俺儿子呢，跟眼光好，看得准。季华一定一心一意的对他好就是了呗。啊？嗯。你看我干什么？嗯。嗯嗯嗯，你哼什么呀？哎呀，哼什么呀？你干什么？你赶紧去！我告诉你啊，要不是你嫂子劝我，我根本不可能跑这一趟。我知道，我知道，我以后拿当亲嫂子，我拿当亲姐，行了吧？嗯，这还差不多啊。哎，你承认不承认？当初你刁难过人家？承认。嗯，那我问你，我要是把虎子劝回来的话，你怎么对人家？他只要能回来，我肯定对他好。我跟他道歉。这你亲口说的？嗯，我骗你，你小狗。嗯？不不不不，我我我,我小狗。行。对不起、啊。不可能，那是你，我的肯定。我就没回家，我就是骗他，我真就是不想让他知道我今天我在哪。你没回家呀？我还和你嫂子请假了呢，准备到你家去找你呢。哥，我都这样了，没脸回家。我结婚的时候，家人就告诉过我，说这女人比你大，这个女人又一天到晚飞扬跋扈，我们俩在一起，不可能幸福，不可能有好结果。谁说的呀？我爸说的。哥，是不是不听老人言，吃亏在眼前？可我从来就没在乎过你比我大，但你不能一天到晚总让飞扬跋扈，没完没了吧你？你别冲我急呀、啊，我是你哥，你得冲我妹急。是，是，这个、要孩子的事确实不是个着急的事儿。男人，你能不能理解？你总这样，我哪有心情配合你？我没有哥。那你把你这种感受跟他说了。我敢跟他说吗？哥，我还没说话呢，这个劈头盖脸骂我一顿，动不动就从动手打我。好，你女人，我男人，我什么都可以，但你不能侮辱我吧？他侮辱你什么？说我是一个不会下蛋的老母鸡。怎么说话呢？充其量你是个不会下蛋的老公鸡。哟，能不能跟我严肃点？说过日你说过日子。哪有没有矛盾？有矛盾不怕，咱们得去解决矛盾，是不是？你不能张嘴闭嘴就离婚，这两个字说出来，说完了，很伤人，知道吗？当你心里不舒服，你别总想我不如别人，我不如，你得看看那些不如你的，你只要看见他们。你心里没有什么想法，啊？哎呀，其实生活呀，就是你敬我一尺，我敬你一丈。小两口在一块儿，互相谅解，互相理解，没有过不去的。今天能跟你说出来，说我们跟他离婚，请你相信。冰冻三尺，非一日之寒。我理解，我特别的理解。这样啊，你跟我说实话
你是真想跟我妹妹离婚呢，还是想借这个事儿吓唬她？如果你要真想跟我妹妹离婚，对不起，咱俩喝完这杯酒，啊，你走你的，我走我的，我也不把你当妹夫，你也别把我当狗头，好吧？如果说你想吓唬吓唬她，我教你一招。说心里话，我看不惯是个小米就是。说的到底是真的还是假的？我说的是真的，哥。只要是你能保证，说下辈子我虎子不活在郑小米的阴影之下，我这辈子不要孩子我都无所谓，我心甘情愿。小郭，呸呸呸呸呸！什么叫不要孩子呀？我跟你说，妹夫啊，只要你按照我说的去做，我保证你，一次性把他给治好。谢师，来来快快快快，赶紧的！看见虎子了，这怎么说呀？这虎子说了，你先给我倒杯水。赶紧赶紧，喝我的，喝我的，我这还没喝呢。哎呀，虎子说了，说跟他在一起受够了，要准备离婚。啊？非礼啊？对呀、啊，人家说了受不了他了。好家伙，跟他在一块儿那哪是过日子？那简直就是身上背了三三座大山。哎呦，这咋办呢？这你没跟人虎子好好收拾，他不能离。我说了，人家已经定了。他真这么说？啊！我要是骗你，你是？嗯？啊，不是那个，我我我是小。